जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इमेज की क्वालिटी और रेलिवेंसी भी मैटर करती है इसी तरह से उसकी प्लेसमेंट भी मैटर करती है जिस तरह से हमने मेडा टैग की जब बात की थी तो हमने ये डिसाइड किया था कि अच्छे कीवर्ड्स और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हम शुरू में लिखेंगे ताकि गूगल को पता हो कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहले आ रही हैं क्योंकि गूगल पहले ही आने वाली चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है सेम थ्योरी अप्लाई होगी इमेज के ऊपर कि अगर आपका इमेज इम्पॉर्टेंट है उसको आप पहले यूज़ करें उसको ऊपर लेकर आएँ ताकि गूगल उसको इम्पोर्टेंस दे कि अगर वो पहले यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका इमेज है और इसी तरह से गूगल उसको मैयर करता है कि इम्पोर्टेंस में वो कहाँ पर आ रहा है फॉर एग्जांपल अगर आपने एक इमेज आपको बहुत इम्पोर्टेंट इमेज है और आपको लगता है कि वो यूज़र को देखना चाहिए लेकिन आपका इमेज नीचे करके कहीं पेज पे पड़ा हुआ है और यूज़र स्क्रोल करके वहाँ तक गया भी नहीं और वो आपका पेज क्लोज़ करके चला गया तो कभी भी उसको वो नज़र इमेज नहीं आएगा जो आप चाहते थे कि उसको फ़ौर नज़र आ जाए तो जिस तरह से आप उसको फ़ौर वो इमेज दिखाने के लिए ऊपर लगाएंगे इसी तरह से गूगल भी यही अंडरस्टैंड करेगा कि के ऊपर लगने वाला इमेज जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सो so, प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है आपने ये देखना है कि एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रोमिनेंटली नज़र आएँ ऊपर नज़र आएँ लेकिन ये भी देखना है कि वो राइट right टेक्स्ट के अगेंस्ट नज़र आएँ हमने पहले बात की कि अगर आप टेक्स जो लिखेंगे इमेज के अराउंड गूगल उसको मैयर करता है लेकिन आप कौन सा टेक्स्ट कहाँ लिखेंगे और उसके साथ कौन सा इमेज लगाएंगे ये पूरा कॉन्टेंट का जो है वो पेज का जो कॉन्टेंट है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा टेक्स्ट या कौन सा इमेज कहाँ लगना है ये आपने डिसाइड करना है और जो है ये आपने देखना है कि आपके पेज की रिक्वायरमेंट क्या है मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ पेज का फॉर एग्जांपल ये वाला स्ट्रक्चर अगर आपके पेज का है तो उसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये बॉक्सेस लगे हुए हैं वहाँ वहाँ बेसिकली इमेज ने आना है सो so, इस वायर फ्रेम में आप ये देखेंगे कि किस तरह से एक पेज का लेआउट दिखता है नॉर्मली और किस तरह से इमेजेस का लेआउट चेंज हो सकता है तो जहाँ पर ऊपर बड़ा इमेज लगा है उसके साथ हेडिंग भी बड़ी है उसके साथ टेक्स्ट भी ज़्यादा बड़ा होगा उसके साथ ही नीचे दो इमेजेस की जगह बनाई है और उसके साथ भी टेक्स्ट लगा हुआ है लेकिन अगर मैं इसका लेआउट चेंज कर दूँ अगर हम इस ले को देखें तो इसमें आप देखेंगे कि एक बड़ा बॉक्स लगा है जिसमें एक इमेज आएगा और उसके साथ टेक्स्ट आएगा इंपॉर्टेंट नीचे बटन लगा हुआ है येलो कलर का और फिर नीचे तीन कॉलम्स हैं जिसमें तीन इमेज आ सकते हैं और ये प्लेसमेंट डिफरेंट है पहले वाले इमेज से लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इमेजेस का इस्तेमाल और उनके साथ जो लिखने लिखे जाने वाला टेक्स्ट है वो प्रॉपरली यूज़ हुआ हुआ है इसमें कौन सा इमेज आएगा इसमें कौन सा टेक्स्ट लगेगा ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं पेज टू पेज आपने अपने बिजनेस के लिए या आपके क्लाइंट के बिजनेस के लिए जो भी आप पेज बनाएंगे उसमें आपने ये साइकी देखनी है कि यूज़र किस एंगल से आ रहा है यूज़र क्या सोचते हुए आ रहा है और वो आके क्या एक्सपेक्ट करेगा और जो वो एक्सपेक्ट करेगा आप उसको फ़ौरन ऊपर दिखाएँ उसी से इम्पॉर्टेंस बिल्ड होगी उसी से रेलिवेंस बिल्ड होगी और वही क्वालिटी भी कहलाएगी क्योंकि अगर आपने यूज़र को फ़ौरन मैसेज दे दिया जो उसको चाहिए था तो वो वही बात है कि वो रिटेन करेगा आपकी वेबसाइट पे वो कन्वर्ट करेगा और वो जल्दी आपको जो है वो रिज़ल्ट भी दे सकता है लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नहीं ध्यान में रखेंगे तो यूज़र आएगा आपका पेज देखेगा और उसको अगर समझ नहीं आई उसको जल्दी कुछ नज़र नहीं आया तो वो पेज छोड़ जा भी सकता है